அறுபதுக்கும் மேற்பட்ட நேமிங் ரியாக்ஷன்ஸ் நாம இங்க உங்களுக்கு கொண்டு வந்திருக்கோம் இது அப்படியே நோட் பண்ணி மார்க்ஸ் ஈஸியா எல்லாருமே ஸ்கோர் பண்ணலாங்க அதுக்கு ஒன்பது சாப்டர் படிச்சா மட்டும் போதும் அதுதான் நாம இங்க கொடுத்துருக்கோம் சாப்டர் செகண்ட் சாப்டர் அண்ட் பிப்த் சாப்டர் இந்த மூணு சாப்டருமே நீங்க கட்டாயமா படிக்க வேண்டிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொடுக்கறது ப்ளூ பிரிண்ட் மூணு பார்த்தா பிசிக்கல் கமிஷன் எடுத்துட்டீங்கன்னா நேமிங் ரியாக்ஷன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் யூ ஆல் நான் உங்கள் தினேஷ் பிரபு கரேகன்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் அண்ட் அனலிஸ்ட் இந்த வீடியோல தமிழ்நாடு ஸ்டேட் போர்ட் ஸ்டூடெண்ட் டுவெல்த் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் ஆயிட்டு இருப்பீங்க கெமிஸ்ட்ரி சப்ஜெக்ட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஒரு சப்ஜெக்ட் ஏன்னா உங்களுக்கு கட் ஆஃப் மார்க் ஆகட்டும் நிறைய விஷயத்துக்கு இதை வச்சு தான் உங்களுக்கு அட்மிஷன்ஸே கொடுக்குறாங்க ஸோ அந்த வரிசையில் இந்த வீடியோல கெமிஸ்ட்ரியோட ப்ளூ பிரிண்ட் என்னங்கிறத பார்க்க போறோம் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பத்தி பார்க்க போறோம் இந்த இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ்ல இந்த நேமிங் ரியாக்ஷன் மெக்கானிசம் டெரிவேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன மாதிரி எல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு மொத்தமா இருக்க பதினஞ்சு சாப்டருக்குமே நம்ம இந்த கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு கொடுக்க போறோம் லாஸ்ட் மினிட்ல இந்த வீடியோல நான் கொடுக்கற கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்பதான் உங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் கெமிஸ்ட்ரியில ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டா மொத்தம் ஒரு ஒன்பது சாப்டர்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம் சோ பதினஞ்சு சாப்டர்ல இந்த ஒன்பது சாப்டர் படிச்சா கட்டாயமா எல்லாருமே எழுபதுக்கு நாப்பத்தஞ்சு மார்க் கிட்ட எடுக்க முடியும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன்டி ஃபைவ் பிளஸ் மார்க்ஸ் வந்து உங்களால கட்டாயமா எடுக்க முடியும் ஒன் மார்க்ஸ் எல்லா சாப்டரும் நீங்க படிச்சுட்டா போதும் எப்படி இந்த விஷயத்த நம்ம அனாலிசிஸ் பண்ணி கொண்டு வந்து பார்த்தோம்னா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் எடுத்து பார்க்கும் போது நிறைய சாப்டர்ஸ்ல வந்து ரெப்படிட்டிவா வந்து ஒவ்வொரு வருஷமும் ஒரு சில செட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறாங்க அதையுமே நம்ம கொண்டு வந்திருக்கோம் சோ ப்ளூ பிரிண்ட் அப்படிங்கிறது அபிஷியல் கிடையாது அனாலிசிஸ் பண்ணி நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கொடுக்கறது தான் மூணு பார்ட் இருக்குங்க ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி பிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி இந்த மூணு பார்ட்லயுமே ஈவனா தான் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கப்படுது அது எல்லாம் என்னங்கிறத இந்த வீடியோல நம்ம பார்த்தலாம் நம்ம சேனலுக்கு இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வீடியோஸ் பாக்குற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மேற்கொண்டு இந்த வீடியோ ஆல்ரெடி பிசிக்ஸ்க்கு நம்ம ப்ளூ பிரிண்ட் கொடுத்துருந்தோம் அதை பார்த்துட்டு நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் கேட்டிருந்தீங்க அடுத்ததான் மேத்தமெட்டிக்ஸ்க்கு நம்ம வீடியோ ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கோம் சோ இந்த வீடியோக்கு லைக் பட்டனை பிரெஸ் பண்ணுங்க உடனடியா நம்ம அடுத்ததா மேக்ஸ்க்கான வீடியோவும் நம்ம கொடுப்போம் மேற்கொண்டு நான் வேற ஏதாவது பத்தி பேசணும்னா கமெண்ட் பாக்ஸ்ல சொல்லுங்க இப்போ பேர் மேக்ஸ் வீடியோக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படிங்கிறதோ கமெண்ட் பாக்ஸ்ல சொல்லுங்க நானும் தெரிஞ்சுக்கிறேன் இப்போ வீடியோக்குள்ள போலாம் வாங்க ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் எந்த ஒரு பேப்பர் எடுத்துட்டாலுமே அதோட கொஸ்டின் பேட்டர்ன் எப்படி வருது அப்படிங்கிற நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் கெமிஸ்ட்ரி பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு கொஸ்டின் பேட்டர் அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்துட்டீங்கன்னா பிப்டீன் கொஸ்டின்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஒன் மார்க்ல கேட்கறாங்க இந்த ஒன் மார்க் பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா சாப்டர்ஸுமே படிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சேஃபு அது எப்படி ஸ்பிளிட் பண்ணி புக் இன் சைட் புக் பேக் கேட்கறாங்க அப்படிங்கிறத அடுத்த ஸ்லைட்ல நம்ம பார்க்கலாம் டூ மார்க் பொறுத்த வரைக்கும் மொத்தம் ஆறு டூ மார்க் கேட்கறாங்க அதுல ஒரு டூ மார்க் வந்து கம்பல்சரி த்ரீ மார்க் ஆறு கேட்கறாங்க ஒன்னு கம்பல்சரி ஃபைவ் மார்க் அஞ்சு கேட்கறாங்க அதுல எய்தர் ஆறு டைப்ல கேட்கறாங்க இதுதான் மொத்தமா கொஸ்டின் பேட்டர்ன் மொத்தம் எழுபது மார்க்குக்கு நீங்க எழுதுறீங்க அதுக்கு எடுத்துக்கிட்டோமா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா நம்ம பாக்குற ஒரு சில விஷயங்கள் ஒன் மார்க் பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா சாப்டர்லயும் புக் பேக்கும் புக் இன்சென்ட் படிச்சாதான் பதினஞ்சு மார்க் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படி இல்லாம ஒருவேளை எல்லா சாப்டரும் நம்ம புக் பேக் மட்டும் படிச்சிடுறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி பிளான் பண்ணீங்கன்னா சாலிடா எட்டு டு ஒன்பது மார்க் உங்களுக்கு புக் பேக்ல கிடைக்கும் ஷோரா எல்லா சாப்டருக்கும் புக் பேக் படிச்சோன்னா எட்டு டு ஒன்பது மார்க் உங்களுக்கு பிக்ஸ்டுங்க சரிங்களா அதுக்கு எடுத்துக்கிட்டமா புக் இன் சைட் பொறுத்த வரைக்கும் அஞ்சு டு ஆறு கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு கெமிஸ்ட்ரியில ஃபெயில் ஆயிட்டேன்னு சொல்லி யாருமே சொல்ல முடியாது ஏன்னா உங்களுக்கு முப்பது மார்க் ஆல்ரெடி இதுல கொடுத்துடுறாங்க பிராக்டிக்கல்ல கொடுத்துடுறாங்க முப்பத்தஞ்சு மார்க் எடுத்தா பாஸ் அப்போ அஞ்சு ஒன் மார்க் எடுத்தா கூட நீங்க பாஸ் தான் பட் இருந்தாலுமே எல்லா நாளையுமே இந்த எட்டு டு ஒன்பது புக் பேக் ஒன் மார்க்க எழுத முடியும் மேற்கொண்டு டூ மார்க் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு வருஷம் படிக்கிற சப்ஜெக்ட்ல உங்களால மினிமமா ஒரு மூணு டூ மார்க்காவது எழுத முடியும் ரெண்டு த்ரீ மார்க்காவது எழுத முடியும் ஒரு ஃபைவ் மார்க்காவது எழுத முடியும் ஸோ கட்டாயமா பேசிக்கா இருக்கிற விஷயங்களை படிச்சாலும் கூட எல்லா ஸ்டூடெண்ட்னாலுமே
ரியாக்ஷன்ஸ் அதை விட இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்முலாஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இது தெரிஞ்சாதான் கம்பல்சரியில உங்க நல்ல அஞ்சு மார்க் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா இந்த மூணுமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சாதான் கம்பல்சரி ஃபைவ் மார்க்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் விச் இஸ் டூ மார்க் ஒன்னு த்ரீ மார்க் ஒன்னு அஞ்சு மார்க் அதுக்கு எடுத்துக்கிட்டமா நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கொடுக்கறது ப்ளூ பிரிண்ட் மூணு பார்த்தா பிரிக்கிறோம் பிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி இன்ஆர்கானிக் அண்ட் ஆர்கானிக் சோ அப்படி பார்த்தோம்னா நம்ம இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி பொறுத்த வரைக்குமே உங்களுக்கு மொத்தம் அஞ்சு சாப்டர் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் டு பிப்த் சாப்டர் இதுல ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் செகண்ட் சாப்டர் அண்ட் பிப்த் சாப்டர் இந்த மூணு சாப்டருமே நீங்க கட்டாயமா படிக்க வேண்டிய ஒரு சாப்டர் அப்படி மூணு சாப்டர் படிச்சீங்கன்னா ஏழு பத்து பத்து இருபத்தி ஏழு மார்க் வரைக்கும் நீங்க கட்டாயமா வாங்க முடியும் ஒன் மார்க் இல்லாம இந்த மூணு சாப்டர் படிச்சீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் உங்களோட இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரிலேயே இதுல வந்து பார்த்தோம்னா இந்த ஒன் மார்க் ஃபைவ் மார்க் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு வந்து லாஸ்ட் டூ டு த்ரீ இயர்ஸ் பேப்பர்ஸ்ல கேட்டதான் நம்ம போட்டிருக்கோம் சோ இதை பாத்துக்கோங்க அதுக்கு எடுத்துக்கிட்டோமா உங்களுக்கு இந்த ஃபைவ் மார்க் பொறுத்த வரைக்கும் கெமிஸ்ட்ரியில டூ மார்க்கும் த்ரீ மார்க்கும் கம்பைன் பண்ணி ஒரு ஃபைவ் மார்க்கா கேட்கறாங்க அதே மாதிரி த்ரீ மார்க்ல ரெண்டு டூ மார்க்க கம்பைன் பண்ணி த்ரீ மார்க்காவும் கேட்கறாங்க சோ தயவு செஞ்சு பாத்துக்கோங்க கெமிஸ்ட்ரி பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே நீங்க படிக்கணும் சரிங்களா அதுக்கு எடுத்துக்கிட்டமா பிசிக்கல் கமிஷன் எடுத்துட்டீங்கன்னா சிக்ஸ்த் சாப்டர் செவன்த் சாப்டர் அண்ட் டென்த் சாப்டர் இந்த மூணு சாப்டர் படிக்கும் போது கட்டாயமா உங்களால ஒரு இருபத்தஞ்சு மார்க் வரைக்கும் எடுக்க முடியும் எஸ் ஏன்னா ஒரு சாப்டர்ல மினிமம் ஏழு மார்க் கணக்கு போட்டாலும் கூட உங்களால இருபத்தஞ்சு மார்க் எடுக்க முடியும் சோ இதுல எல்லாத்துலயுமே உங்களுக்கு இந்த டூ பிளஸ் த்ரீ அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ஒரு டூ பிளஸ் த்ரீ ஃபைவ் மார்க்ல இந்த மார்க் கேட்க வாய்ப்புகள் இருக்கு டூ மார்க்கும் வந்து பார்த்தோம்னா மூணு டூ மார்க் கட்டாயமா கேட்டுறாங்க மூணு த்ரீ மார்க் கட்டாயமா கேட்டுறாங்க சோ இதுல ஒண்ணுல மட்டும் உங்களுக்கு த்ரீ மார்க் வராது சோ அப்படி பார்த்தோம்னா பிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரியில பொறுத்த வரைக்கும் மூணு த்ரீ மார்க் அஞ்சு சாப்டர்ல மூணு த்ரீ மார்க் கேட்கிறாங்க அஞ்சு சாப்டர்ல மூணு டூ மார்க் கேட்கிறாங்க அஞ்சு சாப்டர்ல மூணு ஃபைவ் மார்க் கேட்கிறாங்க இதே தான் உங்களுக்கு மூணு பார்ட்லயுமே நடக்குது சோ பிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி இந்த மூணு பார்ட் எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலுமே ஈவனா பிரியுதுங்க சொத்துக்கிட்டமா நம்ம பாக்குறது த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி நிறைய புக் இன்சைட் ஒன் மார்க்ஸ் வரும் நிறைய நேமிங் ரியாக்ஷன்ஸ் வரும் அதை பொறுத்த வரைக்குமே லெவன்த் சாப்டர் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ஒரு ஃபைவ் மார்க் லாஸ்ட் இயர் கேட்டிருக்காங்க டுவெல்த் சாப்டர் இம்பார்ட்டன்ட் தேர்ட்டின் சாப்டர் இம்பார்ட்டன்ட் பிப்டீன் சாப்டர் இம்பார்ட்டன் இதெல்லாம் படிச்சிட்டீங்கன்னா கட்டாயமா உங்களால ஒரு இருபது மார்க்கு மேல எடுக்க முடியும் சரிங்களா சோ இருபது டு இருபத்தி அஞ்சு மார்க் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா இந்த மூணு சாப்டர் படிச்சிங்கனாலே போதும் இதுல ஃபைவ் மார்க் பொறுத்த வரைக்கும் நைன்டி பெர்சன்டேஜ் வந்து ஏ அண்ட் பி அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் சொல்லிட்டு டூ பிளஸ் த்ரீயா கேட்கறாங்க ஒரு டூ மார்க் ஒரு த்ரீ மார்க் ஜாயின் பண்ணி ஃபைவ் மார்க்கா கேட்கறது ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில வழக்கமா வச்சிருக்காங்க இப்போ அதுக்கு எடுத்துக்கிட்டோமா நம்ம இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸா என்னென்ன இருக்கு அப்படிங்கிறத பத்தி பார்த்தலாம் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் இன் கெமிஸ்ட்ரினா அது என்னென்ன நேமிங் ரியாக்ஷன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மெக்கானிசம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டெரிவேஷன்ஸ் கட்டாயமா நீங்க போட்டு பார்க்கணும் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே ப்ராக்டிஸ் பண்ணிருங்க ஐடென்டிஃபை தி எலமெண்ட்ஸ் ஏபிசி லாஸ்ட் இயர் உங்களுக்கு ஒரு ஃபைவ் மார்க்கா கேட்டிருந்தாங்க அதுக்கு எடுத்துக்கிட்டோமா ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில புக் பேக் ஒன் மார்க் உங்களுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டா பார்க்கப்படுது இப்போ நேமிங் ரியாக்ஷன்ஸ் என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தலாம் கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு அறுபதுக்கும் மேற்பட்ட நேமிங் ரியாக்ஷன்ஸ் நம்ம இங்க உங்களுக்கு கொண்டு வந்திருக்கோம் இதை அப்படியே நோட் பண்ணிக்கோங்க இல்லைன்னா ஸ்கிரீன்ஷாட் கூட எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதை பிளான் பண்ணி படிச்சீங்கன்னா இப்பவே உங்களுக்கு பதினஞ்சு மார்க் கன்ஃபார்ம்ங்க அந்த அளவுக்கு இருக்க எல்லா நேமிங் ரியாக்ஷன் நம்ம உங்களுக்கு கொண்டு வந்திருக்கோம் சோ லூகா ஸ்டேஸ்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு ஒவ்வொரு நேமிங் ரியாக்ஷனுமே நம்ம உங்களுக்கு கொண்டு வந்திருக்கோம் சோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த நேமிங் ரியாக்ஷன் நீங்க ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு இப்ப ஸ்கிரீன்ல தெரியும் அங்க நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதுக்கு எடுத்துக்கிட்டமா இனிமே சம் செட் ஆஃப் நேமிங் ரியாக்ஷன்ஸ் இந்த நேமிங் ரியாக்ஷன்ஸுமே நீங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க சான் மயஸ் ரியாக்ஷன் கேட்டர்மேன் ரியாக்ஷன் பால்ஸ் கேமன் ரியாக்ஷன் கோம்பக் ரியாக்ஷன் லெவின் அண்ட் ஹவுசர் அசரிலைசேஷன் அரி மொத்தம் ஐம்பத்தி மூணு நேமிங் ரியாக்ஷன்ஸ் நம்ம உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கோம் இது எல்லாமே பாத்துக்கோங்க இது அந்த ஐம்பத்தி
இப்ப உங்களுக்கு டீடைல்டா எல்லா கொஸ்டின்ஸும் எது எதெல்லாம் நேமிங் ரியாக்ஷன்ஸ்ல மெக்கானிசம்ல இம்பார்ட்டன் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இது வந்து ஓவராலா எல்லா சாப்டர்ஸும் எடுத்து வச்சு நம்ம அனலைஸ் பண்ணி உங்களுக்கு கொடுத்தது மேற்கொண்டு இதே மாதிரி மேத்தமெட்டிக்ஸ் நம்ம கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க பயாலஜி கொடுக்கணும் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா கமெண்ட் பாக்ஸ் அது போடுங்க நம்ம சேனலோட வாட்ஸ்அப் குரூப்லயும் டெலிகிராம் சேனலையும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இதெல்லாம் அதுல நம்ம ஷேர் பண்ணுவோம் இம்பார்ட்டன்ட் நோட்ஸ் எல்லாமே அதுல நம்ம ஷேர் பண்ணுவோம் மிஸ் பண்ணாம பாக்கணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்க டெலிகிராம் சேனல் அண்ட் வாட்ஸ்அப் குரூப்ல ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு எக்ஸாமுக்கு படிக்கிறதுக்கு நம்ம கொடுத்துக்கிட்டே இருப்போம் இந்த வீடியோ இதோட முடிச்சுக்கலாம் வேறொரு வீடியோல உங்களை சந்திக்கும் வரை சைனிங் ஆஃப் யுவர்ஸ் தினேஷ் பிரபு தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஹாவ் குட் டே அண்ட் டேக் க